हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल होप यू आर डूइंग गुड एंड टुडे वी हैव अ एच डी स्क्रैम लव विथ अस इन दिस वीडियो वी विल सी द बाइक अप क्लोज वी विल राइड द बाइक एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल आल्सो टॉक टू द ओनर ऑफ द बाइक हु विल टेल हिज यू नो ओनर एंड अ यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द मोटरसाइकिल एंड या बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज अमोग आई एम फ्रॉम गोवा एंड Welcome to the channel AMGK. This channel is all about motorcycles and traveling. So if those are your interest points, please do subscribe to the channel and let's just get started with the video. We all enjoyed that small B-roll, and now let's talk about the motorcycle and what it has to offer. The spec sheet. I'll go through it very fast. I know it's available everywhere, but I'll go through it very fast. Or, uske baad we'll take this baby out for a ride. So we have here a 334 cc single cylinder liquid cooled engine, producing 29.7 PS of power and 28.21 newton meters of torque. At the front we have 19 inches spoke rims and at the rear 17 inches spoke rims both are with a tube for suspension at the front we have conventional telescopes and at the rear we have twin shock absorbers with gas canisters in the lighting department it's an all led unit where the headlight side lights tail light and the rear tail lights all are leds this bike does stand out with its dual exhaust on both the sides the seat is comfortable and as a scrambler should be it's a one piece seat the tank capacity comes at 12.5 liters from the factory it comes with a usb type a and a type c charger On the left side we have the usual controls of your horn side light along with controls for the speedometer console. On the right we have the engine kill switch, ignition button and the hazard button. So we are in road mode. You have to press this button. And here we are in rain. Okay, so let's get to the main part riding this motorcycle. I am all geared up. I hope you all are ready because now we are going to ride this beautiful scrambler. Let's get the party started, shall we?
ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द राइड एक्सपीरियंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल सो द फर्स्ट थिंग यू नोटिस वाइल सिटिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल इज द सीट द सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ पिलियन को पीछे तकलीफ हो सकती है स्पेशली इफ दे आर ऑन द हेल्थियर साइड द नेक्स्ट यूल नोटिस इज दिस राइडिंग पॉस्चर विच इज Slightly committed, it isn't relaxed posture, but it feels at home. It feels comfortable. It feels I feel I can ride this throughout the day, like with small breaks, of course. But yeah, it is very comfortable. The next you'll notice is this clutch action. It is very short, and at the same time, it is very light, like. बहुत ही लाइट है क्लच एक्शन विच इज अ गुड थिंग बिकॉज दिस बाइक लाइक्स टू बी इन द राइट गियर सो या द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी दीज बटन्स आर गुड फॉर द फील एंड दे आर क्वाइट एक्सेसिबल नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पिकअप वेल it is 29.7 bhp and some 29 newton meters of torque 29 30 but this bike likes to run and you won't feel uh, like you're riding a 334 cc motorcycle you almost 400 450 just a feel hoti hai because of the torque and when i say it likes to run you can just see like it goes behind and i'm in third gear at about 30 and have a look at this it likes to run it loves to run now the next thing is apna control over the motorcycle it is very light it is very flickable and uh, the brakes are phenomenal compared to my himalayan or a 411 himalayan these brakes are phenomenal now i saw many reviews on this particular uh, scrambler on youtube aur bahut log bolte hai isko knocking issues hai and uh, the bike likes to run on the clutch itself it is true and i'll show you right now i'm coming to a halt here okay and first mai aaya gaadi and just look at this the bike wants to run i'm not giving it any throttle apne aap bike ja rahi hai with with the help of clutch but after some time it will start knocking if you don't give it throttle but i don't feel that's a negative point that's like a characteristic of the motorcycle and uh, it should be looked that way now let's talk about the engine the engine is from uh, the same java lineup parak and all this they have the same engine but it has a different uh, state of tune and uh, to be honest with you it doesn't heat, heat up a lot and uh, the radiator fan kicks in quite frequently it is about 11 now 10:30 11 something and it is kind of hot right now but i don't feel any heat on my legs as of now i am wearing a riding shoes so that might be a factor that i am not feeling any heat but i feel the radiator is doing its job quite well so along with the riding comfort the seat the handlebar and all that another thing that will keep you entertained on this motorcycle is uh, this exhaust note i hope you could hear that and it the exhaust note gets better and better as the bike heats up and it is it is really something so now since we are entering a city area i am slowing down and you can see i am in third gear 
but the bike is kind of moving on its own it has no problem it is not knocking as crazily as some of the reviewers are saying i'm still in third by the way see and we had reached speeds of 20 km per hour so the bike isn't knocking that crazily and uh, i feel uh, many of the reviewers are just hating on the motorcycle the suspension setup i cannot talk about it right now because these roads are quite decent i'll try to take the bike in an off road patch and i'll discuss about the suspension right now for these kind of roads it is perfect it is stiff enough it is soft enough it is perfect one thing i would say is that console the speedometer console it is showing a lot of information that's true it looks good that is also true but during a bright day like this i have to pay double the attention to see the data which i want to except for the speed which i'm going at i cannot really see anything at a glance and i have to you know put some effort and time to see those information so that can be a bummer because it is kind of risky to not pay attention on the road and pay attention to the speedo console we kind of have an off road patch here let's try it out can scramble to beautiful places like this because this bike is very light and it can handle a bit of off-roading as you just saw so yeah let's move to the next part of this video we have the owner here sumit a very good friend of mine jaisa ki aapko malum hai amok jhoot bol raha hai ye bike mera hai i am owning this bike from past 2 years और वो क्या है तो फिर राकेश साले का माइलेज कितना देती है ब्रो? नेक्स्ट बिग क्वेश्चन मेंटेनेंस कितना टाइम पीरियड में सर्विस रहता है अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना रहता है फर्स्ट सर्विस किया मैंने फर्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ ऑफ अपना ओनिंग व्हिच कॉस्ट मी अराउंड 2600 जो ओके पुणे में किया ओके देन सेकंड सर्विस था 1 ईयर के बाद ओके 1 ईयर के बाद डायरेक्ट किया उसका भी कॉस्ट अराउंड 2600 के आसपास गया ओके ग्रेट देन थर्ड सर्विस अभी रिसेंटली किया था आई गेस अगस्त में ओके अगस्त में किया वो भी सेम ही प्राइस का आया एंड जो जावा एस डी वाले लोग को लोग बहुत बोलते हैं कि उन लोग का सर्विस वाले लोग बहुत घटिया लोग रहते हैं एंड ऑल बट नहीं वो सिर्फ लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता रहेगा शायद ओके बट यू हैड अ गुड यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद गोवा पीपल बहुत अच्छे उन लोग ने ओके फिक्स किया था लाइक जब इसका अपडेटेड मॉडल आया हां हां उन लोग ने उस बाइक में जो ईसीयू डाला इसके इंजन को रिफाइन करने के लिए ईसीयू मेरे पे भी उन लोग ने फ्री में डाल के दिया ओह ग्रेट ओके it's a good yeah it's a good thing it's definitely and i will say the next question would be like uh, as a user yourself what are some of the changes you would like to do on the motorcycle maybe appearance wise or performance wise or your call like you are the owner so you would know better and my uh, viewers would also want to know that if they want to own one changes ke hisab se there are two things first is the suspension okay see for now the suspension is stiff ओके ऑफ रोड में अगर आप जाओगे स्पीड में तो निकल जाएगा बट अगर जरा सा स्लो रहता ना तो वो जो हिट फील होता है ना वो जोर से बम्प आता है सो यू गेट टॉस्ट अराउंड इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन टॉप तेरे को आराम से खड़े होके बाइक एकदम स्टिफली पकड़ के ही चलाना पड़ेगा एंड आई फील आई वुड से इन द ऑफ रोड सेगमेंट योर हैंडल बार आल्सो वुड वो अपना जो सेकंड मॉडल में थोड़ा ऊपर वाला हैंडल बार है दैट वुड हेल्प थोड़ा सा ऊपर है हां बट वो लोग ने मेरे को जब मैं सर्विसिंग के लिए किया था तभी उन्होंने मेरे को पूछा था कि 
की सर आपको हैंडल बार नया वाला फिट करना है क्या ओके okay. जो नए वाले में आता है हाँ हा. मैंने उनको मना किया क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि उन्होंने नए वाले में किया क्या क्या, क्या है वो एक था सस्पेंशन का और सेकेंड पार्ट है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओ यस फॉर श्योर यार धूप में कुछ नहीं दिखता कुछ नहीं दिखता कुछ नहीं एक्सेप्ट फॉर द स्पीड यू कैन सी एनीथिंग इन दैट वो भी नहीं दिखता है कभी कभी क्योंकि मोनोक्रोम में एकदम अलग सा दिखता है धूप में आता है तो कुछ नहीं सा 8888 दिखता है सिर्फ समझा एल्स यू वुड लाइक टू ऐड फॉर द व्यूअर्स ऑफ फॉर समवन हु वांट्स टू बाय दिस मोटरसाइकिल एंड वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस मोटरसाइकिल वो लोग जो क्या उसको बोलते हैं अपना जो रिव्यूज देते हैं ना बड़े बड़े हाँ, YouTube चैनल्स उनका मत सुनना वो एक कोई भी ऐसा चैनल नहीं रहेगा अब तक इसको छोड़ के कौन है सागर सागर शेल्डेकर सागर शेल्डेकर उस बंदे का ही रिव्यू देखना अगर ये बाइक लेने की उसने आई वुड से ऑल्सो राइड गो एंड टेस्ट राइड द बाइक उसने बहुत अनबायस रिव्यू दिया जो एकदम परफेक्ट फिट होता है बाइक को और खुद जाके ट्राई करो डेफिनेटली क्योंकि मार्केट में अभी सिर्फ दो ही स्कैम रहता है एक है ट्राइव का दूसरा है ये ट्राइम का महंगा आता है एंड यू नो उसका सर्विस कॉस्ट कितना हो सब होगा हमको भी पता नहीं पता नहीं महंगा होगा मोस्ट प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्लम बट या लेट्स सी लेट्स सी हाउ दैट थिंग्स रोल वी डोंट नो येट ये उस प्राइस में सबसे बेस्ट चीज हमको देता है एग्रीड एग्रीड के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से एंड ये बेसिकली ऑलराउंडर बाइक है ऑफ रोड भी सही है जस्ट चेंज द टायर्स इट विल बी अ मॉन्स्टर इन ऑफ रोडिंग लाइक नॉबी टायर्स और सम मोर ऑफ रोड बेस्ड टायर्स इट विल बी अ मॉन्स्टर इन ऑफ रोडिंग ग्रेट ग्रेट चलो मैन थैंक यू थैंक यू फॉर द बाइक थैंक यू फॉर द टाइम सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और या इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन लीव दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट सो एस सुमित सेड इन हिज आंसर दैट देर आर ओनली टू स्क्रैम्बलर्स राइट नाउ इन द मार्केट टेक्निकली देर आर थ्री इन द स्क्रैम फोर इलेवन बट यू नो द लुक्स एंड ऑल दिफर एंड you're not that interested in that motorcycle so i made a scrambler myself from the 411 which i have and ek jhalak aapko dikhata hu that's it more on that bike i will keep you posted in the upcoming videos so be sure to subscribe stay tuned turn on the notification bell and all that stuff thank you so much for watching peace out bonus